tutaona baadhi ya mambo ambayo wanafanya lakini pia wana, wana, wanatupa kila ambacho wamekuja nacho naam sasa mimi hapa nataka kuendesha kaparata ah lakini kabla hujaenda kuendesha kaparata hebu subiri kwanza wiki hii mm. tunaangalia swala la urasimishaji na usajili wa biashara kwa hiyo uweze kufanya biashara yako ikue kama unataka kubaki vile vile wewe sio rasmi siku zote wewe kila siku unakimbizwa tu mm. unahusiana vipi na mimi kuendesha kaparata ah sasa hiyo mimi sijui wewe utafanyaje lakini unapokuwa na gari kama hili lazima lipate viwango vyake lazima mm. lipimwe viwango umelitengeneza sawa kama bidhaa yako lazima lakini li, lazima li, ipate viwango, ipate viwango. ipimwe hapo unazungumzia TBS nazungumzia uh, eh. FDA tare which is which <laughs> wako pia biashara wengine ambao hawajui mimi nina biashara yangu sijui nikasajili wapi sijui ni ndeti FDA sijui ni ndeti BS basi ndo kazi ambayo tunakwenda kuifanya leo uh, mimi labda leo nachotaka tu kama kawaida tunakuta na Facebook Twitter na Instagram katika pages za Femina Hep inawezekana ukawa na wewe una kaparata yako nyumbani haijapata <laughs> <laughs> TBS yes, uh, unaweza ukawa unayo lakini haijapata TBS unaweza ku tuonyesha kupitia page za hizo lakini pia kwa tumia hashtag ya ruka juu zaidi yao yeah. tuonyeshe kaparata yako na utuambie baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa unafikiri unabidi ufanye ili uweze kurasimisha uh, bidhaa yako au huduma ambayo umeitengeneza kwa sababu wiki hii mpango mzima ni kurasimisha alafu tunaruka juu zaidi yao kama hivyo yani unasema unataka kupanda huko yes. mimi napanda nipe lift lakini napanda nyuma kwa sababu mbele naogopa utagonga nane ya ruka juu na haya ni matokeo ya jaribio la sita. Je, nani ametusua na nani amezingua? Twende kazi. Jumla ya kura za watazamaji ni kura 1411 na kila mshiriki amepata kura kama inavyoonekana hapo. Na majaji pia wamepiga jumla ya kura 99 na kila mshiriki amepata kura kama zinavyoonekana hapo sasa basi ili kumjua mshindi wa jaribio hili kama kawaida yetu tunakokotoa asilimia arobaini za watazamaji na asilimia sitini za majaji na kila mshiriki amepata asilimia zifuatazo Hamadi asilimia 14.4 Shem asilimia 15.9 Msasa asilimia 10.0 Francisca asilimia 32.1 Hussein asilimia 13.1 na Jamila asilimia 14.5 Na anayeongoza katika jaribio hili ni Francisca Ehe 
basi tukijumlisha matokeo ya kura za majaribio yote yaliyokwishafanyika yani jaribio la kwanza la pili la tatu la nne la tano na la sita washiriki wamepata asilimia zifuatazo Hamadi asilimia 18.0 Shem asilimia 17.4 Msasa asilimia 13.2 Francisca asilimia 24.7 Hussein asilimia 13.7 na Jamila asilimia 13.1 Mpango mzima wa kupiga kura unakuhusu wewe na mjaji. Kura zenu wote kwa pamoja mtaamua nani atusue na nani azingue. Ili kumpigia kura mshiriki unayeona ana staili kushinda, nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi kwenye simu yako. Kisha andika neno ruka likifuatiwa na namba ya mshiriki wako. Mfano, ruka moja. Bila kuacha nafasi wala kuandika neno lolote mbele. Kisha tuma kwenda 0753 0003 0001. Kumbuka kupiga kura ni mara moja tu kwa wiki. Washiriki wetu wote sita walikutanishwa pamoja katika ofisi za Sido uko Pugu ambapo kuanzia sasa hadi mwisho wa shindano watakuwa wote na watapewa majaribio pamoja. Hebu tuwatambulishi tena. Hamadi Kuki. Ni mimi ni mwenyekiti wa kikundi chetu. Kikundi chetu kinaitwa Smart Growth Leather Group. Kuna mweka hazina. Afa na katibu na wengine wajumbe. Mapenzi yake ya bidhaa za ngozi alianzia kwenye viatu. Kwani alikuwa anapenda sana viatu vya ngozi ila hela ya kununulia viatu smart vya ngozi ilikuwa ndefu. Kwa hivyo akaamua kupambana na hali yake na akaanza kujitengenezea viatu vyake mwenyewe. Sisi tulianza baada ya kupewa mafunzo, tulipewa mafunzo na Sido ya muda wa miezi kama mitatu hivi. Sasa baada ya kukua tumejua kutengeneza kwa muda wa miezi mitatu tuliamua kujiunga sisi kama vijana kwa sababu bi- biashara hii ya kutengeneza bidhaa za ngozi huyu utaanza peke yako. Ni lazima muwe wengi ambao kwa sababu mnakuwa kwenye sekta mbalimbali. Mbali. Kuna designing, kuna naye kata, kuna naye unganisha, kuna naye shona, kuna naye fanya finishing. Paka kwenye packaging na hadi sasa na miaka mitatu ya uendeshaji wa biashara hii ya kutengeneza viatu, sandals, mikanda na bidhaa nyingine za ngozi. Tulipotoka mafunzo kuna waisani ambao walitokeza tu waliweza kutusaidia kidogo na sisi tuliongezea mtaji wetu kwa kuweza kujichanga. Kila mwana kikundi alitoa pasenti yake na kuweza kununua malighafi. Kujitangaza katika biashara yetu huwa natumia sana mtandao. Labda kujitangaza kwingine yani kwa kumvalisha mtu. Unaweza kumvalisha mtu kama wewe unajitangaza. Unamvalishaje? Yaani unaweza kama wewe hapo Naweza nikaku nikakupa sandals ukawa anavaa. Mwanzo wako akiona, namwambia hii imetoka wapi hii hivi na hivi. Tutaeleziana mwisho wa siku naye atanitafuta mimi, tamuuzia. Watanzania wengi hawana elimu kuhusiana na bidhaa za ngozi. Wengi wana kitu kinaitwa kasumba. Yaani mtu akinua bidhaa, anaona bidhaa ya, ya nje ni nzuri tofauti na ya ndani. Changamoto nyingine ambayo tulionayo sisi kama sisi. Matilio, matilio yanayokuja hapa ni sio matilio yale quality kama unavyoyaona matilio yani ngozi na kuja ambazo zimeseme ambazo zimeshachakatwa ni grade labda ya tatu. Eh, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kutengeneza bidhaa siku ngapi ngapi imesha imevaliwa ime ngozi imeshaanza kuna nguvu kuonesha click click hizi. Kwa sasa tuna, tunajulikana kisheria na pia tuna, tuna uwezo wa kwenda kuomba sehemu yote kwenye maonyesho kwa kupitia shirika la kuhudumia viwanda vidogo vidogo sido ambao huwa na taarifa zote na sisi kuweza kushiriki katika maonyesho haya. Kama kilomita moja hivi kufika Lindi na dakika sitini kufika mpakani mwa Msumbiji, tunatua Tandahimba ambayo ni wilaya ya tano kwa ukubwa katika mkoa wa Mtwara. Na hapa katika kijiji cha Matogoro, tunamkuta mshiriki wetu Shemu Ulenje. Mwana dada macho tata kabisa ambaye baada ya kushindwa kuendelea na masomo baada ya kukosa ada baba yake alimpatia kipande cha ardhi ya miti ya korosho ili ajiongeze na alijiongeza kweli ipi Hatu ipi katika jani. hizi uh-huh. wewe upo mm. ni kuanzia hapo chini uh-huh. kilimo nafanya kilimo cha korosho uh-huh. lakini pia marigafu nazipata kutoka shamba ni kwangu uh-huh. lakini pia nachakata alafu pia nafungasha uh-huh kona peki na kulebo na kulebo wewe mwenyewe yes. uh-huh. masoko pia najitangaza kupitia 
maonyesho ya 7788 Facebook unatumia na WhatsApp kwenye magroup tofauti tofauti na itangaza hiyo biashara. Kwenye swala la usambazaji na nauza hapa Aha. kama ndipo unapozalishia lakini pia anapeleka Dar es Salaam kwenye mafisi. Sokoni kisutu pale kwa walaji lakini ile kwenye maduka makubwa nilijaribu kufanya kwenye supermarket ya hapa hapa Tandaimba lakini TFDA wakaja wakanitimua. Kwa hiyo paka nipate kibali chao ndo naweza nikapeleka kwenye maduka makubwa na se, supermarket na labda kwenye mahoteli mengine. Sawa sawa. Kwa walaji wangu ni watanzania. Watanzania. Yes. Aha. Kwa hiyo kuanzia mwanzo paka mwisho kabisa wewe yeah. upo. Nipo. Shemu ana miaka saba katika biashara ya korosho kwa sasa. Analima korosho, anabangua korosho, anauza korosho, Shem anapenda sana korosho. Kilomita kama ni ambili hivi kutoka dodoma mgini. Tunaingia iringa pub na tunamtambulisha kwenu msasa nyalape. Matumizi yake kufuno kwa hiyapa indizi, itali kwa kuliwa hili kwa mwangu. Ndiyo. Yani ni hile indizi mbivu hile, kisukari hile fupi. Imechukuliwa <coughs> sokoni, imeoshwa, imemenywa, imekatwa katwa, imewe kwenye mashine. Bada ya hapo ika pakiwa katika kunga shuichi hapa. Mshiriki wetu kutoka iringa, anayetamba na chata yake ya biashara inajulikana kama bonde la baraka. Umbradi unawezo kabisa wa kutusaidia sisi na kuisaidia jamii. Kwa sababu gani? Ni kwamba tumeshaona ni fursa, harafu pia ni kitu ambacho unezo tukatengeneza pesa kwa haraka zaidi. Kwani mazao ikifika msimu wake bei zake zinakuwa ziko chini sana. Kwa hivyo kusababisha yale mazao kukosa soko. Lakini sisi kwa muda ule tuna uwezo kununua yale mazao kwa kulima na pia kutumia hata mazao ambayo si tumeilima sio kama kikundi mashambani na kuweza kuyachukua yale mazao kuyakausha na na, na, na kuya, kuyaweka katika vifungashio na kwenda kuuza sehemu mbalimbali na kuweza kujipatia pesa. Baada ya kupata hasara katika kilimo cha nyanya kwa kukosa soko Msasa aliamua kupambana na hali yake. Ndipo wazo la kukausha nyanya na vitunguu na kuviuza wakati wa uhaba wa mazao hayo likamjia. Naweza nikatoa mfano kitu kidogo tu kwa mfano kama nyanya. Nyanya kwa sasa hivi kwa mkoa wa Iringa inauzwa kwa tenga moja shilingi 2000 mpaka shilingi 3000. Lakini katika ile tenga moja ukiweza kulikausha una uwezo wa kuzalisha kilo tatu na nusu mpaka kilo nne. Ampo kwa kilo moja ya nyanya sisi tunauzwa kwa shilingi 10000 na sita. Kwa hiyo unaweza kaona kwa shilingi 1300 si kilo moja tunaweza shilingi 1016. Kwa hiyo ndani ya tenga moja si tuna uwezo wa, wa kuzalisha mpaka 48 na, na na kuendelea. Na ndipo wazo la biashara lilipoanzia. Shughuli zake za kiofisi huzifanya katika gereji aliyodhaminiwa na msamaria mwema baraka hizi. Moshi eneo la Kibosho Road Moshi mjini tunakutana na mshiriki Francisca um, pilau la mama lilikuwa la kipekee nilikuwa sijawahi kula pilau kama lile sehemu nyingine yote Francisca yeye baada ya kuonja pilau ya mama yake utamu ulimkolea akaanza kufuatilia sasa hivyo nikashawishika na nikamuuliza mama kwamba ahu anachanganya nini na kwa kipimo gani na kugundua kwamba mchanganyiko na uwiano wa viungo kwenye pilau ya mama yake ndio ilikuwa sababu ya utamu wa pilau ile. Mama, mimi naitwa Godila Kwa kujihami na kwa siri hiyo, Francisca aliamua kuanzisha biashara ya kununua, kuchakata na kuuza viungo vya pilau chini ya chata ya Yedi Spices. Wakati bado tuko barabara ya Iringa, tukadondokea Morogoro. T Morogoro tunakutana na mshiriki wetu Hussein Nanga wa Nanga Enterprises kutoka kijiji cha Kungwe wilaya ya Morogoro vijijini. Katika kijiji hiki mwezi wa tatu hadi wa sita ambao ni msimu wa masika huwa kunatokea mlipuko wa magonjwa ya ngozi na ndio maana bwana Hussein aliona fursa na kujitosa katika kusaidia kutatua tatizo hilo kwa kuzalisha sabuni dawa pamoja na mafuta dawa zinazotengenezwa na mimea kama mipera, mwarobaini, mikaratusi na mlonge. Malighafi ambazo zinapatikana shambani kwake kiulaini. 
tukianzia chini kuelekea juu ni hatua ambazo ziko katika mnyororo wa thamani. Wewe katika hatua hizi zote uko hatua gani? Nipo hapo kwenye mazao gafi kwa sababu kwenye upande wa sabuni natengeneza sabuni kwa kutumia mimea. Upande wa sabuni ya vipande. Hmm. Natafuta mali gafi mfano mafuta mawesi. Hmm. Kwetu hapa hayapatikani hayapatikani kidogo. Hmm. Kwa na, na move kutoka hapa mpaka sehemu moja inaitwa matombo hmm. na nakununua kule mafuta mawesi. Kama upande wa vifungashio basi sababu mafuta ya mafuta dawa mara mm -hmm. nimeagizia Dar es Salaam vile ila vifungashio vya sabuni ya maji ndio kweli Morogoro na pia kwenye utambulisho wa, biz, wa biashara yangu nimejitahidi kujitangaza mimi mwenyewe mtaani pia nilijaribu kuandika matangazo kama mimi nipo na bidhaa gani nadhalisha nini Ehe. na safari ya kuzunguka zunguka kwa saka wa shiriki ikaisha Dar es Salaam tulipokutana na Jamila Yamila Muhammad ni mzalishaji wa sweet unga. Ungalishi wa uji ni unga utachangia kutokomeza gonjo la utapiamlo. Ugonjo ambao ulikuwa umeizunguka jamii yake maeneo ya temeke cha ngombe jijini Dar es Salaam. Ninanunua mazao malighafi. Naandaa. Nikishamaliza na chakata. Nikishamaliza nafanya packaging. Nikishamaliza na Zambaza kwenye masoko. Soma. Dona. Switch to unga. Uji wa ugali. Uji na ugali. Nikisha mariza. Napichisha madukani. Nikikaga hapa na jisikia laha. Nisi maisha anaenda. Nisi maisha anaenda. Nipe oda ni jidai mjini. Taishije baba. Kwa hiyo hatuwa zote hizi unazipitia. Nazipitia. Kuanzia hatua za awali za mchakato wa kutafuta wa shiriki wa msimu huu wa Ruka juu, shirika la viwanda vidogo vidogo, Sido, wamekuwa wa shirika wa kuu wa Femi na Hip katika kuendesha gurudumu la msimu huu wa vijana wa ya mali wanaongeza thamani kwenye mazao ya kilimo. Katika ofisi za Sido mkoa wa Dar es Salaam zilizopo Vingunguti ndipo kulifanyika mafunzo ya wajasiria mali sita wa Ruka juu wa msimu huu wa tatu. Mafunzo hayo ya siku tano yalifanyika katika kitengo cha ufungashaji kwa ushirikiano mzuri na madhubuti wa maafisa wa Sido ambao walifanikisha kumwaga nondo za uhakika kwa washiriki wetu. Ndani ya karakana hiyo ya Sido Vingunguti, wajasiria mali mbalimbali wa changa katika nyanja mbalimbali. Basi muda huu tuwakaribishe rasmi majaji wetu ndani ya studio, majaji wetu wa kudumu Jaji Dr. Goodluck Urasa, karibu sana tena kwa mara nyingine na Jaji Jackie Kweka, karibu tena. Asante. Mgeni wetu mwalikwa jaji wetu wa wiki hii anaitwa Dr. Donath Olomi. Yeye ni mkurugenzi wa taasisi ya uongozi na ujasiria mali. Hapa ni mahali pako kabisa kabisa. Tuletee utaalamu wako na sisi tufaidi kidogo. Yale unafundisha kule unaitwa IMED kwa ufupi. Unafundisha IMED na sisi tuyapate ndani ya kipindi. Karibu ni sana. Jaribio ambalo washiriki wamepewa wiki hii linahusu mambo ya kurasimisha biashara zao. Unajua kuna mambo yale ukisikia Gabriela, eh? Unasikia TFDA, unashtuka shtuka kidogo TBS. Wewe una TBS? Eh? Wewe una TBS? Hivi TBS ni nini? <laughs> Tutafahamu leo TBS ni nini tutasikiliza kutoka kwa majaji pamoja na washiriki yale ambayo watakuwa na ajibu. Ninafikiria pia huu ni wakati kwa wale wajasiria mali ambao hawaelewi wafanye nini wakati gani na waende wapi kutumia kuuliza maswali mawili matatu kupitia Facebook, Twitter na Instagram hebu tuambie kitu gani kinakukwamisha kuruka juu zaidi yao. Naam. Asante sana. Wageni majaji wote karibuni sana. Tunaanza kama ifuatavyo. Nitauliza swali halafu washiriki watajibu. Katika jaribio hili tuliwagawa katika makundi matatu na kila kundi lina mvulana na msichana. Kwa hiyo watashirikiana kujibu na tulitengeneza mchezo ambao walikuwa na wanaokota namba, halafu hiyo namba ina namba ya swali, halafu mimi nauliza lile swali wanajibu. Kama wamepata sawa, nyinyi mtasema wamepata sawa au sio sawa na mtawapa haki yao. Moja kwa moja tuangalie sasa Ni watatu wa kwanza kuingia watakapoingia watatu wenzenu kila mmoja atachagua mwenzake wa jinsi nyingine kama wewe mwanaume utachagua mwanamke wewe mwanamke utachagua mwanaume na wewe mwanamke utachagua mwanaume sawa kwa hiyo mtachukua mta nafasi zenu hiyo itakuwa timu namba moja. 
ya Hussein na Jamila timu namba mbili itakuwa ya Msasa na Francisca timu namba tatu itakuwa ya Hamadi na na Shem leo tunaangalia suala juu ya kusajili biashara na kikapu changu ambacho kina maswali utachagua karatasi namba ya swali ambayo itakuwepo ndo swali ambalo mtatakiwa kujibu maswali yangu yako hapa mimi ninayo na ndani ya dakika moja mtatakiwa mjadiliane kama timu halafu mnipe jibu kikapu changu ni hiki hapa tunaanza na timu namba moja tachagua namba moja tu moja tu umechagua namba ngapi namba moja haya namba moja swali linasema hivi TFDA ni nini na inafanya kazi gani utakuja kusimama hapa niliposimama mimi utaangalia mbele halafu utajibu swali CFDA ni mamlaka ya chakula na dawa na ni, ni kitengo ambacho kinahusika kutoa vibari majengo ya uzalishaji na pia ni kitengo kinachohusika kupitisha products mbalimbali mbali. na pia ni kitengo kinachohusika na wajasilia mali wadogo Swali namba tano, ni nini tofauti kati ya TFDA na TBS? Na dakika moja ya kujadili. Kwa kwanza na kusema TFDA imesimama kwa maneno ya Tanzania Food, Drugs and Authority. Alafu TBS imesimama kwa maneno ya Tanzania Bureau of Standards. TFDA inashughulika ina na kusimamia chakula na dawa. Kwa upande wa TBS wenyewe wapo kwa upande wa, 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 wa vitu vyote, vitu kama magari na kadhalika. Lakini ukiangalia kwenye kwa upande wa, 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 wa TFDA wenyewe kwenye kukagua na kupima vile bidhaa mbalimbali au vile vyakula ili viweze kuidhinishwa kuwa vinafaa, vinafaa katika katika ni katika matumizi. Lakini pia <coughs> TFG inajishughulisha na, 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 na upande wa jengo pia kutoa kibali cha wewe hapo kuweza jengo lako liweze liweze kuruhusiwa ku, ku, kufanya biashara mpo na mashariti yao mbalimbali kwa mfano labda hii ya usindikaji hii labda ya kuwekea zile bidhaa zako lakini pia TFDA ni ya kwanza lazima uanze na TFDA alafu na TBS ni nini ni ya pili kama hmm. hivyo kama hivyo mbili. Swali namba mbili linasema hivi. Ikiwa unaendesha biashara inayohusisha chakula au inayohusiana na chakula. Tuko pamoja. Na unahitaji kupata cheti kutoka TFDA. Ni vitu gani vitatu ambavyo watavikagua? dakika moja ime imekuisha mhm kitu cha kwanza ni mazingira mazingira ya biashara ambayo unaifanya kwa sababu uwezi ukawa na mazingira mabaya alafu wakakuruhusu ina maana mazingira yanaweza kawa hatarishi kwa afya za watumizi, matumizi ya wahitaji wako pia jengo jengo linaweza likawa sio alilizishi ya tatu ni source of raw material yani vyanzo vya material yako unatoa wapi unafanyaje hivyo
Swali namba tatu. Swali lenu linasema hivi. TBS ni nini na inafanya kazi gani? TBS ni Tanzania Viewer and Standard. TBS inajishughulisha na swala zima la viwango. Wanaangalia kila bidhaa ambazo mjasiria mali au kiwanda au kampuni ambayo inajishughulisha kuzalisha, kuzalisha hizo bidhaa basi wanaangalia je, hii bidhaa ni halali au product za umu zinafaa na mhitaji au walengwa au watumizi wa hizi bidhaa wakitumia je hawatopata madhara yoyote kwa hiyo baada kushughulika na hilo swala ukiangalia kwa hiyo wao ndio wanajua je hii bidhaa inafaa matumizi kwa binadamu na anaweza akatumia bila kupata madhara yoyote kwa hiyo baada wao baada kupitisha ndio wanaruhusu bidhaa yako iweze kutumika Haya. Ah. Ifo. Uko tayari kumbe? Unajua nizamu yako? Haya endelea. <laughs> namba ngapi? Swali namba 4. Swali lenu linasema hivi. Ni kwa namna gani TBS inasaidia wajasiria mali wa size ndogo na size ya kati? Na dakika moja TBS Tanzania Bureau of Standard inawasaidia wajasiriamali kwa kutoa msamaha wa gharama za ku, ya ada ya kupata ile nembo. Pale ambapo mjasiriamali mdogo kapitia shirika la Sido ambalo lahusika na wajasiria mali wadogo pale unapewa msamaha kwamba unapata ile nembo bure pale unapokuwa umekidhi ume vile viwango ambavyo wenyewe wanavitaka vigezo vile ambapo wakishakupa bure inaenda kama kwa miaka mitatu baada ya pale unaanza kulipia robo ya kiasi cha ada kwa mwaka ule baada ya msamaha kuisha mwaka unaofuata utalipa nusu utalipa robo tatu alafu utalipa nzima baada ya imekuwa kama wanakupa kama muda wa miaka takriban nadhani sita. ukiwa unalipa kiasi ambacho sio sawa na jasiriamali mkubwa namna nyingine ambao wanawasaidia wajasiriamali wadogo ni kwa kutoa warsha seminar na mafunzo mbalimbali ili waweze kupata alama hii ya viwango Swali namba tisa ni nyaraka gani nne muhimu ambazo unatakiwa kuambatanisha unapokwenda kupata leseni ya biashara Nyaraka ya kwanza ni karatasi ambayo unapewa na TRA na yenye tin number au niseme ni tin number pili pale pale TRA kuna barua ambayo wanakupa yani kama ni receipt hivi ambayo umeenda kulipia benki kuonyesha kwamba umeshalipa nini umeshalipa kodi Nyalaka ya tatu ni barua ya maombi ya kusajiliwa Nyalaka ya nne inatoka kwenye serikali ya kijiji ambayo inakuthibitisha wewe wapi unafanya biashara namba 12 Namba 12 swali linasema hivi Ni tofauti gani kuu zilizoko kati ya biashara ambayo ni rasmi na biashara ambayo sio rasmi Kwanza biashara iliyo rasmi mtu anafanya kazi zake 
usalama na anakuwa na vitu vyote TFDA, TBS anakuwa na barcode anakuwa na leseni anakuwa na tini anaweza akafanya kazi na mtu yoyote hiyo ni faida ya kwanza na faida ya pili tofauti ya, ya pili huyu mtu anaweza akaingia mkataba na watu wengine tofauti ya pili anaweza akaingia mkataba na watu wengine biashara isiyo rasmi huyu mtu hawezi kufanya vizuri kutokana na utofauti mkubwa uliopo anakuwa hana vibari vyote na kitu kingine atakuwa hana confidence ya ku ana confidence ya kufanya vitu kama aliye na vitu vyote huyu mwenye biashara rasmi mhm mm ndo hapo ndo koma au full stop namalizia mwisho hapo ndo umemaliza namalizia mwisho na mtu ambaye biashara yake sio rasmi hapo ndo mwisho let's say hapo ndo mwisho eh yeah. haya Swali namba kumi na moja. Swali linasema kwamba kuna faida gani ya kurasimisha biashara yako? Faida moja wapo, inakuwa ni unatambulika rasmi. Katika serikali na hata katika taasisi. Hivyo inakusaidia wewe katika kuingia mikataba, kwamba unaweza kuingia mikataba na unaweza kapata mikopo kwa uraisi. Kusabu, tayari unakuna tambulika. Um, pia unaweza uka kule kutambulika kwako rasmi kuna kupa nafasi katika jamii yani kwamba unaaminika kwa uraisi na inakusaidia pia kupata ulinzi wa kisheria pale ambapo utakuwa umeingia labda ume, kuna mtu umepishana katika biashara inakuwa rahisi kwenda mahakamani na kudai haki yako kwa sababu tayari unakuwa unafahamika um, na kwa namna moja au nyingine pia inakusaidia kupata masoko. Kutanua wigo wako wa masoko kwa sababu jina lako tayari ni rasmi sokoni. Mtu anajua kabisa kwamba afanye biashara kwa kubahatisha. Na hivyo itakusaidia wewe kukuza kipato. Uh, zaidi ya hapo unapokuwa umerasimisha biashara pia unalipa kodi. Hivyo inakusaidia wewe kupata haki zako kuchangia haki za msingi katika serikali huduma ambazo yani kodi ambayo inarudi kwako kama huduma swali namba sita. Swali namba sita linasema Burela ni nini na inashughulikia nini? <laughs> Machekelea. Burela ni taasisi ambayo inajishughulisha na usajiri wa jina la biashara. Kwa hiyo kazi yake kubwa ni kusajiri makampuni Aa, lakini pia huwa wanatoa pia ushauri kwa watu ambao bado hawajasajiri majina yao yawe rasmi kutumika kwenye biashara unapeleka jina kama limesha sajiliwa watakwambia kwamba ili alifai badilisha na ni kitu kama hicho kwa kazi yao kubwa ni kusajili tu jina la biashara Tunakwenda round ya mwisho. Unaweza unachekelea kweli kweli namba moja. Chukua karatasi ya mwisho. Saba. Swali namba saba linasema hivi. Ni hatua gani ambazo unatakiwa kuzifuata ili kusajili jina la biashara Brela? Dakika yenu moja imeanza.
hatua zifuatazo ndio ambazo zinastahili kufuatwa ili kuweza kusajiliwa hiyo biashara ya kwanza barua ya mwenyekiti wa mtaa kukutambulisha hatua ya pili jina la biashara uliokuwa nayo hatua ya tatu kuna fomu za kujaza kwenye taasisi ya brand hatua ya nne kuna ada ya malipo ya hiyo jina lako natakiwa kuna ada kwa hiyo lazima ulipie benki la jina la biashara yako na hizi ndio hatua za kuzifuata Hata kitungulie nisaidie kwa sababu hajui namba ina swali gani. Namba 10. Ni mamlaka gani mbili ambazo zinaweza zikakupatia leseni ya biashara? Mamlaka gani mbili ambazo zinaweza kukupatia leseni ya biashara? kwanza ni, ni kwanza halmashauri husika ambayo hiyo biashara yako ipo inaweza kuwa labda halmashauri labda ya manispa sehemu fulani au pia au halmashauri ya manispa au wilaya ambapo wenyewe ndio watakufa labda vile taratibu zao za namna gani inabidi ufanye na fomu mbalimbali za kujaza ili uweze kupata alafu <coughs> mamlaka ya pili ni TRA Tanzania Revenue Authority ambapo wenyewe wale ndo watakupa sana yenyewe taratibu zao kuna fomu za kujaza ile tax clearance form na kwa hiyo ni hizo mamlaka mbili sasa ni nafasi ya kundi namba tatu mchukue karatasi ni hiyo moja ile baki sasa Swali namba nane linauliza hivi Leseni ya biashara ni nini? Leseni ya biashara ni kibali unachopewa na halmashauri inayohusika na kufanya biashara katika eneo husika ambao unafanya biashara. Pia unatoa katika katika hiyo leseni unatoa kodi ambayo inaingiza pato la ndani la almashauri husika ambao unafanya hiyo biashara hiyo ndo maana ya leseni ya biashara basi tayari maswali yote yameulizwa na makundi yote matatu yameshajibu maswali yake kama vile mlivyowasikia. Basi mimi sina la kuongeza, tumemaliza. Haya. Kichwa kinauma, lazima kiume. Karatasi zangu mniwekee humu. Nitaondoka nazo. Mpango mzima wa kupiga kura unakuhusu wewe na majaji. Kura zenu wote kwa pamoja mtaamua nani atusue na nani azingue. Ili kumpigia kura mshiriki unayeona ana staili kushinda, nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi kwenye simu yako. Kisha andika neno ruka likifuatiwa na namba ya mshiriki wako. Mfano, ruka moja. Bila kuacha nafasi wala kuandika neno lolote mbele. Kisha tuma kwenda 0753 0003 0001. Kumbuka kupiga kura ni mara moja tu kwa wiki. Tayari majaji wanazo zile alama na wanataka sasa watuambie nani amepata ngapi, nani amekosa ngapi. Lakini kama tulivyosema pa, pale awali kazi hii imefanyika kwa makundi. Kwa hivyo kama kundi la kwanza wamepata alama kumi, ina maana kila aliyeko katika hilo kundi kwenye alama za mtu mmoja mmoja atapata kumi. na kama kundi la pili wamepata tano basi kila aliyeko katika lile kundi atapata alama tano kwenye kujumlisha alama zake binafsi. Lidia hebu zungumza kwanza kabla sijaenda kwenye kile 
kindungu ndungu. <laughs> Washiriki ni wale wale washiriki sita kutoka mikoa sita ya Tanzania. Kwa hiyo tutaenda kukifanya tutasikiliza majaji upande A wanasema nini eh? Nani ametusua na nani amezingua? Alafu tunarudisha mpira kwako wewe ndo useme sasa mwisho wa siku unampigia kura nani? Kumshiriki gani kutoka katika ile makundi matatu? Yupi ametusua na yupi amezingua? Kabila shaka mmoja ataondoka na kitita cha shilingi milioni tano taslimu za kitanzania. Majaji, mmerudi mko vizuri. Tabasamu sizioni. Tuko kikazi zaidi. Mko kikazi zaidi. <laughs> Haya, tunakwendaje? Kundi namba moja, alama ngapi? Kundi, kundi namba moja, namba moja sita. Alama. Sita. Na kundi namba mbili? Kwa kundi namba mbili, saba. Alama saba. Kwa jaji olomi pale. Na kwa jaji good luck, kundi, kundi namba tatu, tatu sita. Alama sita. Nilitegemea leo nitapata alama tisa, kumi. Nilikuwa na zisubiri kweli kwa hamu. Lakini majaji wameona washiriki hawa kuweza kufika huko. Hii ndo time yetu ya kukuta na Facebook, Twitter na Instagram. Kulike, kukoment, kushare na kujibu swali letu la wiki kupitia hashtag yetu ile ile ya Ruka Juu Zaidi yao. Ili kuwafahamu washindi wa wiki iliyopita, tujue kwanza washindi hao walijibu swali gani. Swali la wiki iliyopita liliuliza Unatumia mfumo gani kutunza kumbukumbu za hesabu za biashara yako na kwa nini? Mshindi wetu wa kwanza anatoka Instagram. Huyu anaitwa Official Freddy Bongole na amejishindia t-shirt ya Ruka juu na taya ni shati ya jua ya Little Sun. Na mshindi wetu wa pili basi anatoka kule kule Facebook anaitwa Wisdom Samson. Yeye amejishindia t-shirt ya Ruka juu. Hata wewe hapo ulipo nyumbani unaweza kuwa mshindi endapo utajibu swali letu la wiki hii ambalo linauliza vikwazo gani umekutana navyo katika mchakato wa kurasimisha biashara yako? Ni vikwazo gani umekutana navyo katika mchakato wa kurasimisha biashara yako? Bila kusahau kutufollow Facebook, Twitter na Instagram tunafahamika kama Femina Hip na bila kusahau kutumia hashtag ya Ruka Juu Zaidi yao. Basi muda huu tumkaribishie jaji wetu Mwalikwa mtaalamu wa mambo ya ujasiri ya mali atuambie ni mambo gani ya muhimu ambayo wewe kama mtaalamu na pia na majaji wenzako mmeona kwamba inabidi tuyazungumze kwa kina zaidi ili mtazamaji ambaye anaangalia kipindi na anajifunza aweze kuondoka na mambo mazuri. Karibu. Asante, nashukuru sana na nianze kwa kuwapongeza washiriki wa mjitahidi. Lakini kama unavyoona kwenye alama walizopata katika maelezo yao wamejitahidi kuelezea kitu sahihi lakini bila kukamilisha. Uh -huh. Kwa hiyo ma, maelezo yangu yatakuwa zaidi kwamba walitakiwa waboreshe wapi ili iweze kukamilika. Na niseme kwamba hii ajenda ya umuhimu wa ku, wa kurasimisha biashara eh, unatokana na kwamba kwanza kule kurasimisha kunaonyesha kwanza wewe mwenyewe umekusudia kufanya kitu cha maana uko makini. Kwa hiyo ile peke yake inazungumza kwa hiyo kurasimisha ni muhimu sana. Lakini faida nyingine zimetajwa pale za kwamba unatambulika kwenye taasisi mbalimbali, ukienda benki, taasisi zingine zinatoa mikopo, ukienda taasisi zote za serikali, lakini wanalindwa kisheria. Na pia kama alivyoelezea mmoja wapo, unapata fursa ya kuanza kuanza kulipa kodi. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana na ningehimiza mtu yote anafanya biashara ajitahidi kurasimisha. Hata kama unafikiri hujaweza ni muhimu ujue zile taratibu kama umekwama ujue umekwama wapi lakini ni muhimu sana kulenga kurasimisha Kuna mambo ya maelezo ambayo tungependa kuyanyosha ni muhimu kuyanyosha vizuri Kuna tofauti ya kuandikisha biashara na kupata leseni wakati mwingine watu wanachanganya kuandikisha biashara ni kuandikisha jina au kupata ka, au kuandikisha kampuni Sasa hiyo haijakupa kibali cha kufanya biashara Hiyo imekupa tu hadhi fulani ya urasmi. Pamoja na kuandikisha majina ya biashara na kampuni. Ni vizuri kujua kwamba Brela wana kazi nyingi zaidi ya hizo. Ni pamoja na kuandikisha alama mbalimbali, ya yani trademarks. Ni pamoja na kuandikisha chapa kwa mfano tunapoza zile brands tunapotengeneza tunaenda tunaandikisha kule. Lakini vile vile wanaandikisha miliki ya mali ambazo ni za kitaaluma. Unaweza kuandikisha online, unaenda kwenye tovuti ya Brela unaingia kuna sehemu ya kuandikisha jina la biashara unaandikisha kuna maelezo unatakiwa utoe unaweza kuweka na picha yako 
na unaweza ukapata ukalipa kwa njia ya simu na ukapata cheti chako kwa njia ya mtandao lakini vile vile wameteua TCIA wamekuwa ndio wakala wao na TCIA ni chama cha wafanyabiashara wa viwanda na kilimo ambao wana matawi kila mkoa kwa katika kila makao makuu ya mkoa kuna ofisi ya TCIA ambayo unaweza ukaenda ukakusaidia uka kuandikisha jina lako la biashara. Nizungumzie pia TFD na TBS. Nafikiri washiriki wamejitahidi kuelezea. Lakini katika kuelezea TFD ni vizuri kuzingatia kwamba wanaangalia zaidi usalama wa chakula na mada. Kuhakikisha kwamba imetengenezwa kwa utaratibu ambao utakuwa salama kwa matumizi ya binadamu na katika ukaguzi mshiriki amesema wanaangalia jengo na wanaangalia mazingira lakini jambo muhimu sana wanaangalia ni bidhaa lazima wapime ile bidhaa uliyotengeneza kuhakikisha kwamba iko salama kwa matumizi ya binadamu na vile vile wanaangalia watu gani wanatengeneza ile bidhaa na katika kuangalia bidhaa wanaangalia hata vifungashio ulivyoweka na hata jina ambalo umeipa kama linaenda lina na ile bidhaa kwa hiyo ni vitu vingi wana, wanaangalia. Na kwa upande wa TBS wao wanaangalia ubora. Bidhaa yako imeweza kufikia vi, viwango vya ubora vilivyowekwa kwa, kwa ile bidhaa. Kwa so, bidhaa mbalimbali zinawekewa viwango vya ubora katika soko. Na wanapima ubora wa ile bidhaa kwa kisha kwamba iko sawa na viwango. Sante sana nimejisikia nime, nime kucheka kidogo pale nilivyosema TFDA wanaangalia mpaka lile ina uliloipa bidhaa yako nikawaza kwa mfano mtu na bidhaa ya chakula alafu umeweka pale jina sumu. Lazima ile itakataliwa ile iweze kukubaliwa kwa sababu watu hawata hawatakubali kuila. Hawatakubali. Hawatakubali kuila lakini pia unaweza ukawa na jina ambalo linapeleka ujumbe ambao sio sahihi kwa kile kilichoko ndani. Kwa hiyo kama una ndani. Asante sana. Asante sana majaji na zaidi ya hapo tunafanyaje? Ah majaji umeongea. Majaji wetu kila siku Dr. Good luck. Uh, pamoja na jaji Jaki na jaji wetu mwaliko wamesema mengi wametoa mm. maoni yao wanafikiria vipi ila mpango mzima sasa unarudi kwako wewe ndio unaweza kutuambia wiki hii nani ametusua na wiki hii pia nani amezungua unaweza ukaamua kupitia simu yako ya mkononi lakini pia unaweza kuruka juu zaidi yao na sisi kupitia mitandao ya kijamii Facebook Twitter na Instagram tunafahamika kama Femina Hep asante sana majaji wetu kwa kuturusha juu pengine zaidi ya wote ambao hawakupata nafasi ya kuja ndani ya studio hii. Majaji wetu wa kila wiki, asanteni sana. Uh, jaji wetu mwaliko Dr. Uh, Dr. Olomi, asante sana. Basi tutaona na wiki ijayo. Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana. Mjasili ya mali kijana usichoke kazana pambana buka juu. Uzembe pambana maradhi elimu maisha bora. Buka juu wa dia tu nyingine. Buka juu na Fema TV talk show nyingine. Mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi. Chuka 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 chuka